，喜剧之王黄一山，曾靠综艺节目《笑星救地球》和电影《逃学威龙》成名。早在二零零三年，黄一山就开始北上拼搏，定居广州。二零零五年，黄一山的大儿子被诊断为脑白质发育不全，不仅变成哑巴，还难以行走，这个病无法痊愈，医药费成了个无底洞。黄一山的小儿子比较争气，几年前获得了英国某名校的 offer， 但出国留学每年单是学费就要二十万，这对黄一山来说也是个很大的负担。为赚取庞大医药费，黄一山无所不用其极，连做低级夜场秀都在所不惜。看着这位昔日红星，如今扶摇直上的挣扎模样，你是否也深感命运无常？人生无奈，他又将以怎样的决心和勇气去面对未来？在香港出生的黄一山，一九九五年与内地媳妇杜婷婷结婚后不久，便相继生下两个儿子黄颂恒和黄颂匡。本以为能过上幸福美满的生活，谁知命运往往无情。二零一一年，大儿子黄颂恒在上小学时突遭疾病侵袭。被查出患有先天性脑白质发育不全症，这种罕见疾病导致病患的大脑缺乏足够的脑白质，行动和认知能力都将严重受损。医生更预言病情将日益恶化，着实让这对年轻父母彷徨无助。他们虽然尝试中西医结合治疗，但效果微乎其微。如今时隔十余年，大儿子黄颂恒已年过二十八岁。生活起居仍需别人全程照顾，不得已得靠轮椅代步，这令黄一山无比心痛。但他还是勉强自己带着一家四口同游同乐，好让大儿子多些欢乐时光。令人感佩的是，黄一山对大儿子的爱好像永不枯竭的活水，源源不断涌流。每每被问及对儿子的期望，他都会诚恳地说：“不知道自己还能活多久。”如果我和儿子都差不多时候离开，那就是一个美满的结局。的确，身怀绝症的黄颂恒活不了太久，能够有父亲的全程陪伴，实在是他的幸运。黄一山固然为生计操劳，但从未忽视了对儿子的呵护。他总是一家老小整装待发，小心护送病患儿子出入，生怕他受了半点伤害。看着黄一山牵着儿子缓缓移动的身影。你难免会被这份父爱深深打动。正所谓儿行千里母担忧，作为人父，能够始终如一地守护着患重病的孩子，实在是件值得钦佩的大事。不过，黄一山一家的艰辛也让人唏嘘不已。由于病需要全天候照料，妻子杜婷婷只能成为全职家庭主妇，无法外出工作，全家的重担全压在黄一山一个人身上。他不得不东奔西走，千里迢迢赶场唱戏，靠一支 solo 开支全家。日前，他们就一起现身香港将军奥义商场，四人神情肃穆。黄一山和小儿子穿着短袖衫，但大儿子需要全副武装防寒御暑，他神情呆滞无神，颇有病容之态。难怪路人往往望而生畏。好在小儿子体贴入微，帮助父母引领大哥的脚步。眼见父子三人小心翼翼，生怕大儿子一个不慎便摔倒受伤，着实让人触目惊心。面对外界异样的眼光，黄夫妇更是急忙为大儿子遮掩面容，可见他们对儿子的保护有多上心。在等候期间，黄一山和妻子还不忘利用时间拍摄短视频，以作宣传之用。其实对于黄一山来说，赚钱养家实在是无上重任。为了给大儿子筹措高昂医药费，并供小儿子读书，他可以说是拼尽全力。曾几何时，他凭着一口爆笑相声，成为综艺和电影红星，日子过得红红火火。可自从大儿子患病后，他再也无暇顾及自己的事业发展，不得不四处游走演艺界，只求糊口温饱。哪怕是出现在小酌小馆做低级夜场表演，他也是毫无怨言。有知名艺人公开指他曾一年走一百多场夜场秀，由广东飞往外省，为生活拮据所迫，不得不勉为其难。回想起当年携妻儿定居内地时的憧憬，怎奈命运捉弄，一家人如今只能依靠这点薪酬度日。
，生活的重压使得黄一山不得不咬紧牙关，拼命赚钱维持家计。除了在内地各地做夜场表演，他还试图在新媒体时代站稳脚跟。他会在社交平台上频频分享自己的生活点滴，有网民便嘲笑他做作、cheap、掉价。更有甚者，去年他怀着对已故好友黄家驹的思念。前往他的坟墓献花问候，却遭人批评是炒作噱头，借题发挥，增加曝光。尽管如此，黄一山依旧浑不在意。对他而言，赚钱养家远比虚名重要的多。毕竟要应付大儿子的庞大医药费，加上小儿子的学费开支，可以说是把他榨干最后一丝精力。当年黄一山为人父时，谁也没想到会遇上这番景况。他原本是一介喜剧小天王，凭着爆笑段子和活宝本色在综艺圈崭露头角。随后又凭借与周星驰合作的电影《逃学威龙》声名鹊起，可谓是红极一时。不过随着年岁渐长，他的喜剧路线也愈行愈窄，再加上大儿子的病眼缠身，注定要步入人生低谷。黄一山并没有就此放弃，而是拼命奋斗求存。他甚至走上了内地小本经营的不归路，做起了网络营销和直播。为了博眼球，他不惜在网上分享家庭生活私隐，遭人只是炒作。但换个角度看，这份拼搏精神却是应当受到肯定的。毕竟作为一家之主来说，为养家糊口而不择手段也是无奈之举。更何况一家老小的生活费加上高昂医疗费用。可以说是把他勒痕勒疤，让他付出沉重代价。但只要能为妻儿谋生，黄一山似乎已经见怪不怪，做足了一个父亲该有的担当和责任。近些年，黄一山一直靠吃老本维持着自己的演艺生涯。例如，近日他在网剧《新九品芝麻官》中再次饰演皇上，试图借助这一经典形象唤起观众对他的记忆。然而，物是人非。时光荏苒，他的这一尝试并未能为他的演艺生涯带来第二春，还遭到了网友们的无情吐槽。吐槽点一是炒冷饭蹭，九品芝麻官的热度；另外就是黄一山早在2020年签约某新影视公司时，就多次出演了皇帝。那一年他一口气接了几十部戏，有配角，有的是客串，可谓忙得不亦乐乎。那一年，黄一山自己也发文称自己演了九次皇上，这简直堪比张铁林、张国立成了新晋的皇帝专业户。从这也看得出，黄一山说自己时隔三十年再次演皇帝是无稽之谈。这些年，黄一山除了靠着自己昔日的名气接一些网大之外，他常常活跃在各大媒体平台，或是聊一下自己拍戏的趣事，或是聊对于其他明星的见闻。这其中的关键还是围绕着周星驰的身边，例如黄一山会提起《逃学威龙》中的点点滴滴。周星驰生日的时候，他送上祝福，目的还是想唤起大家的记忆，吸引大家的关注。黄一山和十六姐苑琼丹的互动，他聊吴孟达的故事等等，都在网上引起过热议。而他前段时间谈心也可能准备拍摄短剧的视频，更是播放量达到了一千多万。黄一山凭借这些内容，也使得自己的账号获粉二百多万。这种消费自身人气的行为，让不少网友感到排斥。对于黄一山的吃老本行为，网友们也意见不一。有人说他吃老本行为是对他自身才华的一种浪费。作为一个演员，他应该不断的挑战自我，创作出更多新的作品，而不是一味的消费过去的成功。另外一部分了解内情的人是比较同情他，觉得努力赚钱有什么不对？可能许多人不知道，黄一山的大儿子患有脑白质，发育不健全。这个疾病使得儿子的日常生活都变得十分艰难，需要长期的照顾和治疗。在家庭中，黄一山是名副其实的支柱，他不仅要照顾患病的儿子，还要承担起养家糊口的责任。在经济压力巨大的情况下。他只能选择拼命拍戏赚钱。尽管黄一山的演艺事业并未如他所期望的那样顺利，但他对生活仍保持着积极的态度。在面对困难时，他没有放弃，而是选择勇敢地承担责任。
他的这种生活态度，值得我们每个人学习。黄一山的吃老本行为，也许是他为了生活所做出的无奈选择，但无论如何，他都应该得到我们的尊重和理解。有人说，照顾病患是世上最无私的爱。黄一山一家用行动诠释了这份爱的含义，从不离不弃地守护病重的大儿子。哪怕他已完全失去生活自理能力，为了赚取庞大的医药费，艰难维持一家的生计。更可贵的是，他们之间充满着无私的爱与守护，体现了亲情的伟大意义。正所谓养儿方知父母恩，作为外人很难完全体会到黄一山一家的艰辛，但越是亲身经历过，越能懂得生命中最宝贵的就是家人的相互扶持。有了家人的守候。即使道路再难走，也总有希望和力量前行。我们不难看出，黄一山一家的遭遇确实让人扼腕叹息，却也令人敬佩。作为一家之主，他为了一家老小能温饱，愿意不择手段赚钱，哪怕被人耻笑也在所不惜。而一对夫妻的矢志不渝，对待大儿子的耐心和爱护，也令人感动。人生无常，谁也无法预料岁月安排。但只要有着坚韧不拔的毅力和决心，就一定能战胜重重阻力。